Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Si accende la polemica sul Green Pass in Acciaierie d'Italia. L'azienda infatti ha inviato una comunicazione ai lavoratori sprovvisti del certificato verde disponendo a partire da lunedì 11 ottobre la disattivazione del badge e la collocazione in cassa integrazione ordinaria. A denunciarlo i sindacati metalmeccanici FIM CISL, FIOM CGL e WILM, che in una lettera indirizzata al prefetto di Taranto Demetrio Martino affermano di come l'exilva ionica stia disattendendo a quanto previsto dal decreto legge e dalla procedura interna. Riteniamo inaccettabile, proseguono le associazioni dei lavoratori, l'atteggiamento di Acciaieria d'Italia che ancora una volta mostra il volto peggiore è un atto unilaterale e incomprensibile che va assolutamente modificato nel rispetto della legge. In assenza di un ritiro delle disposizioni aziendali impartite ai lavoratori di Acciaieria d'Italia, concludono i sindacati, ci autoconvocheremo il prossimo 11 ottobre alle ore 9 presso la prefettura di Taranto. Terza dose per tutti i fragili e per gli over 60, quanto stabilisce una circolare del Ministero della Salute che avvia così la somministrazione dei booster per queste fasce di popolazione. Alla luce delle ultime deliberazioni di EMA, spiega il Ministero, via libera la terza dose di vaccino per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60, sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione. La decisione avviene mentre sono ancora 8,4 milioni gli italiani che non hanno fatto neppure il primo shot di vaccino anti-covid, il 15,54% della popolazione vaccinabile restano nella fascia di età più critica quasi 3 milioni di ultra cinquantenni non immunizzati. Le somministrazioni proseguono anche in vista del 15 ottobre, data in cui il Green Pass sarà obbligatorio sui luoghi di lavoro. Coronavirus Italia, sono 3.023 i nuovi contagi da coronavirus secondo l'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute nel nostro paese, con 271.566 tamponi processati. Il tasso di positività si attesta all'1,1% e sono 30 i decessi nelle ultime 24 ore. Calano i ricoveri ordinari, meno 82 le terapie intensive, meno 20. Rimane stabile l'indice RT allo 0,83%. In Puglia sono 113 invece i nuovi casi di positività al Covid-19 su 11.664 tamponi, si registrano inoltre 4 decessi, nel Tarantino 18 i nuovi casi. Attualmente sono 2.410 le persone positive, di cui 135 ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva. Si riavviano le attività della terapia intensiva neonatale presso il Santissima Annunziata di Taranto. La struttura è rinnovata e riorganizzata. Quest'oggi vedrà la presenza del governatore di Puglia, Michele Emiliano, alle 14.30, il suo start-up ufficiale. La ristrutturazione è stata fortemente voluta dalla Direzione Generale, dalla Direzione Medica e dall'area tecnica di Ingegneria. La TIN offrirà la migliore cura e assistenza ai neonati del territorio ionico che in caso di necessità potranno usufruire delle innovazioni tecnico scientifiche a disposizione. Si tratta di una rinascita, spiegano la dottoressa Lucrezia De Cosmo e il professor Federico Schettini, a cui tutti siamo orgogliosi di contribuire e partecipare. Impegno casalingo per il Taranto che davanti al proprio pubblico riceve la Cenerentola Vibonesi in una gara che assume un rilievo importantissimo in chiave salvezza. Gli ionici infatti dopo una partenza eccellente proveranno a mettere quanto più fieno possibile in cascina consapevoli che una vittoria distanzerebbe di ben 12 lunghezze i calabresi per i quali la classifica inizierebbe a farsi preoccupante. La terza non dovrebbe sconvolgere l'11 visto all'opera Francavilla con Belloc e De Maria che però potrebbero finire in panca in luogo di Labriola e del probabile rientrante Pacilli davanti spazio all'ex Saraniti. Dirigerà la contesa il signor Daniele Virgilio della sezione di Trapani, coadiuvato da Domenico Castro di Livorno e Matteo Paggiola di Legnago. Calcio d'inizio alle ore 17.30. Il Cusionico punta all'immediato riscatto dopo la falsa partenza di sabato scorso quando al Palafium il team guidato da Coach Olive si è dovuto arrendere alla Virtus Club Ragusa a due secondi dalla fine. Domenica i rosso saranno protagonisti nella trasferta in casa della Geco PSA Sant'Antimo e proveranno a ottenere i primi due punti del campionato.
Intanto oggi arriva l'ufficialità di un nuovo acquisto. Si tratta di Richard Klanskis alla classe 2003 di nazionalità lettone proveniente dall'Infodrive Capodorlando, squadra che milita nel campionato a 2. Esame di maturità per il Castellaneta di Pasquale D'Alena che dopo il pari interno maturato contro il Gallipoli nel big match della quarta giornata di campionato va a fare visita alla prima della classe Ugento. Gara dall'altissimo coefficiente di difficoltà per i biancorossi che si troveranno davanti l'avversario peggiore visto lo strepitoso momento di forma che stanno attraversando i ragazzi del tecnico Andrea Salvadore. Fondamentale per Prete e Soci in ottica classifica distante, quattro lunghezze dalla vetta, tornare dalla trasferta salentina con un risultato positivo. Il tecnico di Palagianello rispetto all'ultimo impegno di campionato recupera Amaia e Sardella. Dirigerà la contesa il signor Vito Mattia Lo Sapio della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Francesco Magnifico e Kevin Curci della sezione di Bari. Fischio d'inizio alle ore 15.30. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto al prossimo notiziario.